mazoezi lakini kwa lengo pia la kukupongeza wewe kwa heshima kubwa ambayo umeletea nchi yetu. Mheshimiwa spika naomba niungane na Watanzania wote na viongozi wote na wanawake wote na mimi nichukue nafasi hii kukupongeza sana sana sana. Kwa kupata heshima kubwa kuwa rais wa jumuiya ya mabunge duniani mheshimiwa tulia oe mheshimiwa nakumbuka siku kirudi kutoka katika safari hiyo ya ushindi 
Tulikupokea na ulipata maneno mengi sana kutoka kwa wabunge ya kukupongeza na sisi tulipata bahati ya kusikia hadithi ilivyokuwa yenye changamoto lakini yenye ushindi mkubwa. Sasa leo naona kama sina ya kuongea sana lakini ni sehemu tu kidogo kuwa Mheshimiwa Speaker wengi wanasema huyu ana bahati, huyu ana bahati kama vile huyo dhaadi umeiokota. <laughs> lakini naomba ni sehemu kwa kweli hajaiokota. Hiyo bahati imekuja kwa sababu ya yeye alivyokuwa amejiandaa. Kwanza alikuwa amejiandaa. Hivi kuitwa dokta yenyewe nayo ni mtihani wengi tumeshindwa kufika huko. Hapa <laughs> tukianza kuhesabiana ni wachache kwa sababu kuitwa dokta nayo ni safari. Lakini yeye ameshapambana akaitwa dokta. Lakini kuthubutu tu kugombea kule ubunge na kugombea uspika Nawe nataka uthubutu Wengi hata kugombea ubunge tulisha ilisha zamani Kusabu naona ile changamoto usianga ikenaye Lakini ya alisha thubutu Hamesha gombea, haka gombea na uspika Lakini hata kule aligombea Hakuteuliwa Alithubutu, haka jaza fomu, haka sema nataka na mimi ni wakilishe nchiamu Kwa hiyo ndugu zangu hiyo bahati imekuja kwa sababu ya usubutu wa kwake. Haijaja kwa bahati mbaya, alijiandaa baadaye akathubutu kuchukua hatua. Jambo ambalo bado ni changamoto kwa wanawake wengi wa Tanzania. Kweli wako siku hizi viongozi wengi lakini mheshimiwa spika unajua tukienda ngazi ya chini kule bado ninakuta wanawake ni wachache sana hata wenye vitu wa vijiji hata sio wakata wa nini wa majiwani ni wachache sababu hizo tabia za kuthubutu kujaribu kuchukua hatua wengi bado wanaziogopa lakini tukupongeze sana umekuwa ni mfano naamini kwa nafasi uliyopata wengi tumepata moyo tumepata shime tumepata ujasiri kuwa inawezekana lakini nimshukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Samia Suru Hassan pia kwa kuweka mazingira mazuri ya nchi yetu ya Tanzania ambao amefanya nchi yetu ya Tanzania imekuwa kati ya nchi pendwa duniani. Kwa hiyo ukithubutu na watu wakisema toka Tanzania yote vinakuwa ni rahisi kuchukua hatua. Lakini kikubwa zaidi tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye pia amekupa heshima hiyo ambayo heshima hiyo pia ametupa Tanzania wote na sisi wanawake wote siku hizi tunatembea kifua mbele tukasema tuna rais alafu tuna Raisi wa Tanzania au tuna rais wa mabunge duniani. Yaani tunatembea tukijivunia hapa. Mwisho mm -hmm. ni jeshi la polisi kwa kuona sababu ya kufanya tendo hili muhimu ya kukupongeza. Mheshimiwa speaker unajua tukiwa viongozi wengi watakupongeza lakini wako hatao kuvunja moyo, wako hatao kukatisha tamaa. Lakini wenzetu polisi wamesema heshima hii inatakiwa kudhihirishwa mbele za watu kusema kusemewa mbele za watu ili watu wengi wajue kuwa si e, si kitu cha kubahatisha ni kitu ambacho unatakiwa kupongezwa unatakiwa kupewa heshima yake jeshi la polisi na sisi tunawashukuru sana kwa hatua hiyo ambayo mmetuheshimisha na sisi mkoa wa Dodoma na niwashukuru pia kufanyia tukio hili katika mkoa wetu wa Dodoma mheshimiwa dr Samia oe Mimi nashukuru niendele kupongeza tena, tukutakie kazi njema, tukutakie afya njema, tukutakie hekima na maarifa za mwenyezi mungu na ulinzi wake ili uweze kuitumikia nafasi hiyo kwa umakini na mafanikio makubwa. Asanteni sana na mungu wabariki. Asante sana. Makofi mingi kwa mwishimio. Mwishimio Dr. Tulia Axon Bunge, speaker wa bunge la jamuri ya muungano wa Tanzania na rais wa mabunge ya dunia Mheshimiwa Rosemary Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma Kamishna mwandamizi msaidizi mwandamizi wa polisi Renata Mzinga CEO wa mahusiano ya kimataifa jeshi la polisi kamanda wa polisi Dodoma Makamishna na naibu kamishna mliopo Mheshimiwa Alhaji Abi Shekimweri mkuu wa wilaya ya Dodoma, maafisa wandamizi wa jeshi la polisi mliopo, wakuu wa idara mbalimbali, 
wana mtandao wa polisi wanawake Tanzania Ilazo Jogging Club ndugu na habari kiongozwa na AFM ambao tumefanya nao kazi kwa karibu Wageni walikuwa mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nidhamu haki weledi na wadilifu Singi wa mafanikio yetu Nidhamu haki weledi na wadilifu Mwishmiwa nge rasmi Kabla si yasema salamu za yeshi Piti ya mtandao polisi wanawake Niseme tumepokea salamu za mkuu wa mkoa ambaye ndiye mwenyeji wetu tuko makao makuu ya nchi naye mkuu wa mkoa ametupa salamu lakini tumeweza kutembea mna ajali iliyotokea magari yaliheshimu wanadamu wanaofanya jogging na huo wote ni uratibu wa kamanda wa polisi wa mkoa uniruhusu nimkaribishe atuambie japo kidogo na mtoe salamu za kiusalama kwa mkoa wake. Najua umeridia. Asante mshuri. Mshimiwa mgeni rasmi, speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Axon, lakini pia rais wa mabunge duniani. Afande Commissioner wa Polisi Susan Sarume Kaganda Commissioner wa Utawala na Rasimali Watu Mtambue uwepo pia wa mkuu wa mkua wa Dodoma Mweshimua Rosemary Sinyamule Lakini pia nitambue uwepo wa Mweshimua DC Wa wilaya Dodoma Mji Alhaj Jabir Shekimweri lakini pia nitambue uwepo wa maafisa wa andamizi kutoka makao makuu ya polisi na wale wa kutoka polisi mkoa wa Dodoma nitambue uwepo pia wa kaguzi maafisa pamoja na askari wa vyombo mbalimbali pamoja na waandishi wa habari mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee Mheshimiwa speaker mimi nimepewa kazi fupi tu nitoe taarifa ya hali ya ulizi na usalama wa mkoa wa Dodoma Niseme tu kwamba mkoa wa Dodoma ni shwari tumeamka salama hakuna viashiria vyo vyote vya uvunjifu wa amani lakini pia nichukue fursa hii kwa niaba ya askari wote wa mkoa wa Dodoma kukupongeza kwa kuteuliwa kuwa rais wa mabunge duniani nafasi hiyo ni kubwa na jeshi la polisi chini ya chini ya uh, mkuu wa jeshi la polisi afande Kamilus Wambura wakaona kwamba ni vema tufanye matembezi haya kwa maana ya jogging ili tuweze kukupongeza lakini tukiwa tunaongozwa na afande kamishna wa polisi wa utawala na rasmali watu akiwa anamwakilisha mkuu wa jeshi la polisi kwa haya machache afande ni wakaribishe katika mkoa wa Dodoma afande karibu sana asante ah uh, wale yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na uzima kwa nini wengi waliotamani kuiona leo lakini hawakubahatika na kama wamebahatika miongoni mwetu wengine afya zao mgogoro lakini sisi Mungu ametupa afya tumeweza kushiriki root match ila vijana wako hawa wana morali sana ukiwaambia watembee wanakuambia tunabadili ukisikia hivyo basi na biti zinabadilika kwa sisi tuliobahatika tena tukiwa na afya njema tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka hiyo. Aidha kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ni mshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mirijesho majeshi ya ulinzi na usalama Daktari Samia Suluh Hassan kwa imani yake ya kutuamini wanawake na kututeua kushika nafasi mbalimbali za juu katika serikali yetu. Mimi nikiwa miongoni mwao 
lakini wapo viongozi wengi ambao amewateua kipekee na kwa dhati kabisa ni mshukuru na nilete salamu za mkuu wa jeshi la polisi afande IGP Kamilus Mongoso Ambura kwa kuridhia na kutupa baraka zake za kufanyika kwa matembezi haya ya mazoezi lakini pia kutambua nafasi yako ya uliochaguliwa hivi karibuni kwa speaker wa, wa mabunge ya dunia the global interparliamentary union ni washukuru sana wanamtandao wote maafisa wa kaguzi na askari sambamba na wabia wetu wa karibu kwa mtandao maafisa na askari wa, ki, wa kiume pamoja na washiriki wote tuliotembea nao route march na hatimaye ku end up na jogging kwa kujitokeza kwa wingi na kushiriki pongezi kwenu kwa kufanikisha hilo Mheshimiwa speaker Nomba sasa nianze kwa kushukuru wewe binafsi. Kukubali mwaliko wetu na kuungana nasi wanamtandao katika matembezi haya maalum ikiwa ni sehemu ya mazoezi lakini pia kukupongeza ku, wewe kuchaguliwa kuwa speaker wa bunge la Afrika la dunia. Tunaelewa fika kwamba wewe ni mwanamichezo na mpenda mazoezi sana. Hivyo hatukusita kukukaribisha katika ratiba yetu hii ya kijeshi ambapo tuna utamaduni na utaratibu wa kufanya matembezi ya route march. Kimsingi huwa tunatembea kilomita nane hadi kumi Lakini kwa kuheshimu mwimili tukasema tutembee nne. <laughs> kwa niaba ya jeshi la polisi <laughs> nchini na kama mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake nitumie fursa hii kukupongeza kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa rais wa moja wa mabunge katika uchaguzi uliofanyika tarehe 27 Oktoba jijini Luanda nchini Angola katika mkutano ule wa 147 kuchaguliwa kwako kuwa rais wa 31 wa moja wa bunge duniani ukiwa kiongozi wa kwanza mwanamke kushika wadhifa huo kutoka bara la Afrika umetupa sisi askari wa kike motisha umetuhamasisha na hakika ni heshima kubwa kwa nchi yetu na taifa kwa ujumla lakini ni kueleza mheshimiwa mgeni rasmi kuwa chatu kubwa kwa askari na maofisa hawa unaoaona mbele yako kuhusu mtizamo na uwiano wa viongozi wanawake kwenye nafasi za kugombea ili kuweza kushika nafasi za juu za uongozi kinchi, kikanda, kibara na kidunia. Sisi askari wa kike umetugusa. Na sisi tutajitafakari kwa sababu na sisi tuna jumuiya ya askari wa kike duniani ambayo tulishapata viongozi kikanda yupo ACB, ACP Deborah Magirigimba kanda ya moja Lakini tutaangalia mkutano ujao na sisi tugombee kwenye nafasi ya dunia panaponjia panaponia pana njia <laughs> mheshimiwa speaker tunafahamu fika kuchaguliwa kwako kunatokana na jitihada zako binafsi ushirikiano na wabunge wenzako lakini uwezo na sifa ulizonazo ukiwa ikiwa ni pamoja na moyo wa kujituma na uzalendo kujibidiisha, kujiamini katika uongozi, wadilifu na waminifu. Sisi askari wa kike tumekuona kama muonyesha njia kwetu yani pathfinder. Kwetu hakika ni seme kuwa umedhihirisha umehudhirishia ulimwengu kauli isemayo penye nia hapa na njia. Ongera sana mheshimiwa spika na rais wa umoja wa mabunge duniani. Mheshimiwa spika na mgeni wetu rasmi kama nilivyotangulia kusema Kukualika na kushiriki nasi ni moja ya sehemu ya mazoezi yetu ya kijeshi ya kawaida kwa ajili ya kujiweka fit. Lakini sisi mtandao wa polisi wanawake tumeguswa zaidi kwamba kiongozi mwanamke umechaguliwa. 
kwa ridha yako sasa naomba ni kueleze kwa kifupi historia ya mtandao wa polisi wanawake yani TPF Net kwa lengo la kuongeza uelewa na ufahamu kwa wananchi na wadau wa masuala ya kijinsia ambao wengine wamekuwa kiusikia mtandao lakini hawaijui historia yake mtandao huu ulianzishwa Oktoba 2007 na wanachama wa mtandao ni askari wote wa kike pasina kiingilio wakati askari wa kiume ni wabia yani partners jukumu kuu la mtandao wa askari wa kike ni jukumu la kazi za polisi ulinzi na usalama wa raia na mali zao kuhusu askari wa kike wakiwa mstari wa mbele katika utekelezaji Madhumuni ya mtandao yakiwa kuwasaidia askari wa kike katika kuwajengea uwezo kujiamini kutekeleza vema majukumu ya msingi ya jeshi la polisi sasamba na sambamba na kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali, wanazokumbana nazo wakati wa utekelezaji wa majukumu yao pamoja na hayo mtandao huu unalenga kushauri uongozi wa jeshi la polisi katika kuhakikisha askari wa kike nao wanapata fursa sawa katika nafasi mbalimbali mbali, za kitaaluma na kiuongozi lakini kuwajengea ujasiri na uthubutu ili waweze kushiriki shughuli zote za kipolisi bila kujiangalia kwamba wao ni askari wa kike wakilishi wa kijinsia katika maeneo ya kitaalamu katika jeshi la polisi pale inapowezekana na pamoja na kuhakikisha askari wote wa kike wenye sifa za uongozi wanaweza kushauriwa kupokea pale wanapoteuliwa Mheshimiwa Speaker ni kuhakikishie katika hilo tumepata mafanikio kwenye nyanja za kitaaluma tunao maengineer wapo marubani wanaorusha helikopta zetu na ndege za jeshi la polisi lakini wataalamu wa ICT tunao makamanda tunao ma CEOs tunaye RCO mmoja tunaamini tutapata mwingine lakini ma OCS kwa maana ya wakuu wa vituo wakuu wa platoon na section kwa mujibu wa muundo wa utawala ndani ya jeshi lakini kimataifa pia tumeweza kuwa na uthubutu tumeweza kuwa na viongozi kikanda kama nilivyotangulia kusema tunaye kiongozi wa kanda ya na moja ambayo wanachama wake ni nchi za SADC wa shirikisho la umoja wa askari wa kike duniani kanda ya Afrika lakini pia tumeshapata viongozi katika nyanja mbalimbali walio ingia kwenye kinganganiro cha kugombea nafasi za uongozi umoja wa mataifa na waliweza kushiriki kwenye mission mbalimbali katika kada tofauti Mheshimiwa Speaker tangu kuanzishwa kwa TPF Net kumekuwa na mafanikio makubwa sana kiutendaji kwa askari wa kike na zaidi sana mtandao huu umefanikisha kuanzishwa kwa madawati ya jinsia na watoto ambayo yamekuwa yakifanya kazi vizuri sana kwa kushirikiana na taasisi nyingine katika kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Mkakati wetu sisi mtandao wa polisi wanawake Tanzania ni kushirikiana na wadau mbalimbali katika kudhibiti na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia lakini pia kumwezesha mwanamke kuzifanyia kazi fursa mbalimbali ambazo zinatolewa serikalini ili iweza kufikia malengo ya usawa kijinsia kwa maendeleo endelevu kini kumuinua mwanamke katika kuwa na uwezo wa kujisimamia katika nyanja zote za kimaisha ikiwemo kiuchumi, kielimu na katika nyanja za uongozi. Mheshimiwa Speaker nifafanue kidogo katika hili mtandao wa polisi wanawake hatujaishia tu kuangalia askari wa kike. Askari hao wa kike walianza kuajiriwa baada ya uhuru. Kabla ya hapo ilikuwa ikitokea jambo linahitaji attention ya askari wa kike anachukuliwa mama wa line yani mke wa askari wa kiume kama ni kwenda kupekua basi yule atapewa kiapo atapekua lakini uwepo wa askari hao wa kike hatujawaacha nyuma wake za askari maafisa na wakaguzi wa kiume kwa hiyo mtandao huu pia unajisogeza karibu kwa 
lugha nyepesi mawifi zetu ili wabia wetu ambao ni askari wa kiume tunapofanya nao kazi wawe na utulivu tuweze kufanikisha jukumu la msingi la jeshi la polisi la kuangalia usalama wa raia na mali zao Mheshimiwa mgeni rasmi kwa mara nyingine tena naomba kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi nichukue fursa hii kukupongeza wewe binafsi lakini na wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ni madaraka yako mapya ya kimataifa tunaamini tuna atakuwa na mchango mkubwa na tija kwa bunge letu tunatambua jukumu hilo kubwa la uongozi umeongezewa ni zito lakini viwango na uwezo wako mkubwa sio tu vina tu tunaanza kuketi mheshimiwa <laughs> mkuu wa mkoa wa Dodoma na kamishna wa polisi anayesimamia utawala na rasli mali watu na viongozi wote mlioko hapa na mwenyeji wetu mkuu wa wilaya kwanza ni washukuru sana kwa jambo hili kubwa ambalo mmelifanya na nikawa namsikiliza kwa makini kamishna wetu wa polisi hapa nikawaza kwa hiyo ananitishia kwamba huwa tunatembea kilomita nane leo tumeenda chacha <laughs> <laughs> Sasa nikasema leo sitakuwa na maneno mengi sana kwa sababu ameeleza hali ya usalama na akasema hakukua na ajali hapo nikasema kuna moja naona imetokea hapa sasa baada ya sisi kufika. <laughs> e, lakini nitumie fursa hii na mimi kuungana na kamishna wetu wa polisi anayesimamia uh, rasli mali watu na utawala kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi ya sisi kuwa hapa leo na kuweza kufanya mazoezi ambayo yameimarisha afya zetu. E, changamoto hizi ndogo ndogo huwa zinajitokeza. Lakini kwa ujumla wake ametutendea wewe maana wengine hawajaweza kufika hapa. Sasa pamoja na hayo nitumie pia fursa hii kuwashukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo mmenipa kama jeshi la polisi lakini kwa leo mewakilishwa jeshi la polisi na huu mtandao wa wanawake ambao mko huko na washukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo mmenipa na pia nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa zawadi nzuri ambazo niwepewa e, kwa kweli huwa napewa zawadi jamani sehemu nyingi e, lakini hizi ni special kwa hiyo ninawashukuru sana sana jeshi la polisi asanteni sana na vivyo hivyo ni washukuru tena kwa sababu uh, pongezi hizi mmezitoa asubuhi mapema. Kwa hiyo maana yake kila mtu ameamka nyumbani badala apumzike lakini amejitoa ili asubuhi hii tuweze kuwa pamoja hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kujitoa kwenu. Asanteni sana. Sasa na siku ndefu kidogo mbele kwa sababu nyinyi mmeanza leo kunipongeza hapa lakini leo napokelewa pia Mbea jimboni kwangu. Kwa hiyo E, safari ni ndefu lakini nyinyi mmeianzisha siku hii kuwa njema na naamini itakuwa njema mpaka itakapokwisha. Sasa amezungumza mambo mengi hapa kamishna wa polisi na mimi ni mshukuru. Na nimefurahi kusikia kwamba nafasi hii ambayo tumepewa heshima na dunia uh, tunatambuliwa kwa nchi yetu. Na nchi yetu inaongozwa na Dr. Samia Suluh Hassan kama rais wetu. Na sisi sote tunafahamu namna anavyochapa kazi. Uchapa kazi wake unatufanya na wengine tujulikane huko. Sasa kwa namna alivyosema hapa kamishna wa polisi kwamba nafasi hii ambayo Tanzania tumeshinda huko duniani kwa maana ya kuongoza uh, mabunge mengine yote na imetoa nafasi ya kujifunza kwa taasisi nyingine hapa nchini kuona namna ambavyo na wao kwenye taasisi za kimataifa ambazo ni sehemu yake na wao waweze kuchukua hatua za kugombea huko naamini mambo yataenda vizuri hasa katika kipindi hiki ambacho mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Samia Sulu Hassan anafanya kazi kubwa sana huko nje ya nchi kwa hiyo tutumie nafasi hii eh, wote kut, uh, tutumie fursa hii eh, ambayo ipo huko nje na hali ikiwa nzuri sana kugombea. Sasa hapa nimepewa zawadi nikawa nasoma yale maandishi yaliyoko pale. Nimeona International eh? 
Aya, ni maona International Association of Women Police. Kwa hiyo mwanake kule nako jamaa ni tuingie kama ni kwenye kamati, ni kwenye kugombea pale juu. Eh hey, sio watu wengine tu ndio anakuwa anatuongoza sisi. Kwa hiyo nimefurahi kusikia kwamba na nyinyi baada ya kutokea hili mnajipanga kwamba mkisikia kuna nafasi sio unasubiria au unajua sisi bana wanaongozaga wale kule hakuna cha wale kule hata sisi tunaweza na tukishafika huko basi tunaweza kuonesha namna ambavyo nchi yetu inaweza ina kufanya vizuri sasa nafasi hii tumeipata kama taifa pamoja na kwamba mimi nimetangulia mbele na jina langu ndio linatajwa lakini tumeipata sote kwa hivyo ni kazi yetu sisi sote kuilinda hiyo nafasi kuhakikisha kwamba E, tunafanya vizuri. Kwa hiyo ni waombe jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi e, na usalama tushirikiane kwenye jambo hili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri ili kutoa fursa kwa watanzania wengine watakao kuwa wanaenda kugombea wao wanasema tunawajua watanzania huwa wanabidii. Tunawajua watanzania wanafanya vizuri. Sasa ushauri wenu wa namna ya kufanya kufanya jambo hili kwa ubora kabisa unahitajika kwa hiyo ni waombe tuendelee kushirikiana. Nimalizie kwa kuwashukuru tena kwa jambo hili zuri ambalo umelifanya siku ya leo. Moyo wangu kwa kweli umejaa furaha sana. Kwa namna nilivyokuwa e, na siku ndefu jana, ningeweza kusema mtu mwingine aje lakini kasema jamani heshima hii kidogo itakuwa mtihani kutuma mwakilishi. Kwa nikaona nije mwenyewe. Ninawashukuru sana sana sana. Mungu awabariki tutaona na wakati mwingine. Asante sana. Makofi mengi na mengi mwishimi wa speaker.